Herkese merhaba. Bu derste görünüm paneline geçiyoruz ve görünüm panelinin altındaki temalardan işe başlayacağız. Temalar sizin WordPress'lerinizin görselliğine etki eden, görselliğini ön plana çıkaran ve insanların e, sitenizi beğenmelerinde önemli bir rol oynayan alan. Dolayısıyla siz e, temaları Kıyafet olarak düşünebilirsiniz. Ee, i̇nsanların nasıl üzerine giydiği kıyafetler varsa onlara e, intibalarda bazen etkili oluyorsa bu da aynı mantık. Sitenize eğer güzel bir tema, güzel bir kıyafet giydirirseniz insanların sitenize bakış açısı olumlu ya da olumsuz olacaktır. Şimdi temaları yönet kısmına geldiğimde benim şu anda mevcut kullandığım tema Elegant Box'ın geliştirilmişim. Ee, özelleştir seçeneği güzel bir seçenek. WordPress'in yeni sürümüyle birlikte gelen bir seçenek. Özelleştirden önce şu mevcut temaları da göstereyim size. Mevcut temalar da şu an benim e, temalar klasöründe bulunan diğer 3 tane yani bundan farklı olarak 3 e, tane daha farklı tema. Onu belirtiyor. Etkinleştire bastığınız anda o tema aktif hale geliyor. Bağlantı ön izlemeye bastığınızda Hatta şuradan Twenty Eleven'a gelelim. Zaten şu ikisi WordPress'le birlikte geliyor. Siz eğer e, internet adresine yer kapladığını düşünüyorsanız bunların. Ben birazdan silmeyi de göstereceğim size. Bağlantı ön izlemeye bastığınız anda internet bağlantınızın hızına bağlı olarak sayfa yükleniyor. Ama e, gözünüz korkmasın bu Sadece size gösterilen bir tema. Şu an yani sitenize farklı biri gelse sizin şu anda mevcut kullandığınız tema görecek. Bu sadece sizin e, görünümünüze sunulan bir demo gibi düşünün. Pekala eğer ben kaydet ve etkinleştire basarsam benim şu anki sitemin görünümü ya da kıyafeti aynen bu şekilde olacak. WordPress'e yeni WordPress 3.4 versiyonuyla gelen güzellik işte bu alan. Site başlığı ve sloganını buradan rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Hani şu sitenin en tepesinde görüntülenecek alan. Üst kısım metnini göster seçeneğini seçip seçmeniz size kalmış. Renkler. Renkleri seçebiliyorsunuz. Yerleşim düzeni. içerik solda. Kastettiği şey şu. Benim yazı yazdığım alanı içerik olarak adlandırıyor. Bakın içerik alanı solda. Diğer ee, sidebar köşe alanı sağda. Bunu tam tersine de çevirebilirsiniz. Ya bu keşke bu bunlar yer değiştirse soldaki sağ sağda, sağdaki sola geçse derseniz de içerik sağdayı seçersiniz. Tek kolon yan sütun yok seçeneği ise şu anlama geliyor. Sadece içerik alanı oluyor ve sağdaki bu alan olmuyor. Haliyle yazılarınız daha geniş alan kaplıyor. Üst kısım görseli en tepedeki görseli değiştirmenizi sağlıyor. Mesela şuradan ben basıyorum. Yeni yükle varsayılan alandan varsayılanları yani bu tema ile birlikte gelen fotoları seçebilirsiniz. Yeni yükle alandan da bu e, nasıl desem bu genişliğe ve yüksekliğe sahip resme ekleme yapabilirsiniz. Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var arkadaşlar. E, burada buranın ölçüsünü alarak ben şimdi tam olarak hatırlayamadım ama buranın ölçüsünü alarak buraya birebir resim yüklemeniz mesela burası genişliği şöyle düşünelim 500'e 500 yatay, 200 yükseklik olsun. Bayağı bir attım da. 500 e 200 yükseklik olduysa ya, siz de kendi resimlerden, canınızın istediği bir resimden 500 e 200'lük bir resim koyacaksınız. Eğer büyük koyduğu, koyarsanız WordPress onu kafasına göre kırpma işlemi uyguluyor. Öyle diyelim. Arka plan görsele sayfanın arka, arkasında yer alan bir görsel eklemeniz sağlar. Dolaşım seçeneği, dolaşımdan kastettiğimiz şey şu menü alanı. Bakın benim mevcut e, mevcut temamda menüler alanı yok. Sağ tarafa sayfalar olarak bileşen olarak ekleme, ekledim. E, ha, bunun yanı sıra bazı temalar menüleri destekliyor. Dolayısıyla siz eğer e, menülerinizi göremiyorsanız birinci menüden menüleri seçebilirsiniz. Peki bu bende gözükmüyor diye endişe etmeyin. Birazdan size e, anlatacağım alanda menüler alanında var. İlerleyen derslerde bu menü oluşturma meselesini anlatacağım size. Sabit. Ön sayfa seçeneği şu. WordPress'te dikkat ederseniz birçok ana sayfa açıldığında yazılar alanı çıkar. Yani bakın WordPress yazılar paneli 3, yazılar paneli 2 alanı çıkıyor karşımıza. Ama bazı internet kullanıcıları da ya bu olmasın. Benim internet sayfam açıldığında 
hep sabit bir sayfa olsun. Mesela atıyorum özgeçmişiniz olsun. Ya da ön sayfadan şuradan bir şey seçelim. Word daima WordPress dersleri olsun. Kişi her internet sayfama giren bu alanı görmesin. Bu alan farklı bir alanda olsun. Daima sabit bir sayfa çıksın derseniz eğer. Bakın internet sayfama her gelen kişi şak diye bu alanı görecek. E peki bu adam ne yapacak? Ee, diğer video dersleri görmek istiyor. Yazı sayfasını seçten de ilgili sayfayı siz belirtebilirsiniz. Bakmayın ben onları bir sayfa kalıbına oturtmadığım için burada çıkmadım. Pekala vazgeçe basıyorum. Mevcut temalarınızda e, ayrıntılar seçeneği şuradan görebilirsiniz. Bu tema ile ilgili ayrıntılı bilgiler bakın. Burada her şeyi açık bir şekilde anlatmış. Bileşenler, menüler, tema seçenekleri ilerleyen derslerde. Şuradan e, özelleştire, mevcut temanızı özelleştire basarak da işlem yapabiliyorsunuz. 